നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് കുറച്ച് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ആ ബെൽ ഐക്കണും തന്നെ ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോകളാണ് ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള പിന്നെ ഇത് വെച്ച കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക അവിടെ ഞാൻ ഓരോരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ആ ടൈമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് തുറന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ക്ലോക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നോർമലി പുതുതായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ആമുള്ള ഡിസ്പ്ലേകളുള്ള ഫോണുകളിൽ ഇത്തരം ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ഫീച്ചറുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലും എനേബിൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ക്രീൻ അടങ്ങി കാണാൻ സാധിക്കുക നമ്മൾ ഈ ഏഴോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള സ്ക്രീൻ കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ നാല് പെർമിഷനുകൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം കാണുന്ന പെർമിഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം അത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നിലേക്ക് വരിക രണ്ടാമത്തെ പെർമിഷൻ നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ പെർമിഷൻ നമ്മൾ എലോ കൊടുക്കുക നാലാമത്തെ പെർമിഷൻ ഓപ്ഷണൽ ആണ് എങ്കിലും നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആക്സസ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയുള്ളൂ പിന്നിലേക്ക് വരിക ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഏരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ആ ഒരു സർവീസ് എനേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന കസ്റ്റമൈസ് വാച്ച് ഫേസ് അപ്പിയറൻസ് താഴെയായിട്ട് കാണുന്ന കസ്റ്റമൈസ് വാച്ച് ഫേസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോക്ക് സ്റ്റൈൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ മാത്രമാണ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം പ്രോ വേർഷൻ ആണ് ഡിജിറ്റലും അൺലോഗും മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഓൾറെഡി തന്നെ ഡിജിറ്റൽ എനേബിൾ ആണ് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പിന്നിലേക്ക് വരിക അടുത്ത പാട്ട് ഡേറ്റ് സ്റ്റൈൽ ആണ് ഏത് സ്റ്റൈലിലാണ് ഡേറ്റ് വരേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ അലോ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒന്നും കൂടെ ഡേറ്റ് സ്റ്റൈൽ പോവുക ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് സ്റ്റൈലുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഫുൾ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ശേഷം പിന്നിലേക്ക് വരുന്നു അടുത്ത പാട്ട് ബാറ്ററി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണിക്കണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഫോണിന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫോൺ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഫോണിന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം പലതും നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ട വരത്തുള്ള ഫോണുകളാണ് അടുത്തതായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് കളർ ഉണ്ട് കളർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രീസെറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കളർ ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ യെല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ഡൺ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് വെതർ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതും പ്രോ വേർഷൻ ആണ് നമുക്ക് അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ കളേഡ് ഐക്കൺസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൽ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ മെമ്മോ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റുകൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കണമെങ്കിൽ അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഞാനിവിടെ സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ശേഷം ഓക്കെ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ സ്ക്രീൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് സ്ക്രീൻ ഏത് രീതിയിലാണ് കാണേണ്ടത് പോർട്രേറ്റ് ആണോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണോ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ പോർട്രേറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ശേഷം നമുക്ക
ഒന്നുകൂടെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക ശേഷം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ഡിക്ഷണറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണോ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ യെസ് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോൺ വാണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓക്കെ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡെഫിനിഷൻ വിൻഡോ ടൈം ഔട്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഷേക്ക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അതായത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ശക്തിയായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യണം എന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തേണ്ട കാരണം ചെറിയ രീതിയിൽ ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഇത് വളരെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാൻ ഷേക്ക് ഡിലേ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ശേഷം എത്ര സമയത്തിനകത്ത് ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഡിക്ഷണറി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് മീഡിയം ലോങ് എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തുന്നില്ല കാരണം ഷോർട്ട് തന്നെ മതി എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഫേവറേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് പിന്നിലേക്ക് വരിക ശേഷം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക വെബ്സൈറ്റിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു വാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഷേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പെർമിഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളിവിടെ ഇത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോവാം നമ്മളുടെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റാണ് ടെക് മലയാളി ഡോട്ട് കോം ഞാനിവിടെ ഒരു വാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക നമുക്ക് ആ പെയിൻറ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ആ സ്പീക്കറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടതെന്ന് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ മറ്റൊരു വാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക ആ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കത് കേൾക്കുവാനും സാധിക്കും വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് വേറ്റുകോ റേസിംഗ് എന്നാണ് ഈ ഗെയിമിൻ്റെ പേര് ഇതൊരു കാർ റേസിംഗ് ഗെയിമാണ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിമാണ് ഞാനിത് കുറച്ച് കളിച്ചു എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് രണ്ട് കാർ ഇവിടെ അൺലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് പെഗ്ഗി സ്യു എന്ന് പറഞ്ഞ കാർ വേറെ ഒന്ന് വോയേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാർ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂൽസ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും ആക്സിലേഷൻ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും ഡാമേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാറിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ സ്റ്റേജ് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കാറുകൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കാറുകൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാറിൻ്റെ കളറെല്ലാം മാറ്റാം അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് കോയിൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ നമുക്ക് ഈ ഗെയിമിൽ കളിച്ചു നോക്കാം നമ്മളിത് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ലെവൽസ് കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ലെവൽ നമ്മൾ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ അടിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ചലഞ്ച് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് മേടത്തേക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് സ്പീഡ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബ്രേക്ക് കാണാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഗ്യാസ് ആണ് ജസ്റ്റ് ആക്സിലേറ്റർ പോലെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കാർ മൂവ് ആവുന്നതായിരിക്കും ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക കാർ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഒരു ചെറിയ ഇടിയിൽ പോലും വളരെ വലിയ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ കാർ ഡാമേജ് ആയി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻസ് കാണാം അവിടെ നമ്മൾ ഓടി എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഗ്യാസ് തീരും ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ
ശേഷം ഈ പെർമിഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നിലേക്ക് വരിക ശേഷം അപ്ലൈ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ പിക്കാച്ചുവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കിറ്റും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ഇതുപോലെ പറന്ന് നടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് വാൾ പേപ്പർ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശേഷം ഹോമിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പോൾ ഇവ രണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഫോണിനകത്ത് ഇതുപോലെ പറന്ന് നടക്കുന്നതാണ് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്കറിയാം ആൻഡ്രോയിഡ് നോഗറ്റ് വന്ന ശേഷം എല്ലാ ഫോണുകളുടെയും ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഒരേ സമയം നമ്മളുടെ ഫോണിൽ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരേ സമയം നാല് വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ പ്ലേ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ക്രീനാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ആലോ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫോണിന്റെ സ്ക്രീൻ നാലായി ഭാഗിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം നമ്മളുടെ മെമ്മറി കാർഡിലോ ഫോൺ മെമ്മറിയിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യുക പരസ്യം നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നോക്കുക ഇപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയും ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യാം നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നാലാമത്തെ വീഡിയോയും ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരേ സമയം നമ്മളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ നാല് വീഡിയോകൾ വരെ പരമാവധി പ്ലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വളരെ നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും കൂട്ടുകാർക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം വൈകുന്നത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചും അഭിപ്രായങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരുന്നതാണ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ആ ബെല്ല ഐക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വേണ്ടി എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ നീ അടുത്ത ഒരു പുതിയ വീഡി